жалею и плачу, и рыдаю о людях. Многие думают, я много нагрешил, убивал, грабил, насиловал, клеветал, распутничал и многое другое делал, и от стыда не идут на покаяние. Но они забывают, что все грехи их пред Богом, что капля в море. О, братья мои, вся земля, покайтесь, пока мест есть время. Бог милостиво ждет нашего покаяния, и все небо, все святые ждут от нас покаяния. Как Бог есть любовь, так Дух Святой во святых есть любовь. Проси, и Господь простит. А когда ты получишь прощение грехов, то на душе у тебя будет радость и веселье. Благодать Святого Духа войдет в твою душу, и ты скажешь, вот истинная свобода, она в Боге и от Бога. Благодать Божия не отнимает свободы, а только помогает исполнять заповеди Божии. Адам был в благодати, но воля его не была отнята. Так же и ангелы в Святом Духе пребывают, но не отнята у них свободная воля. Многие люди не знают пути спасения, зашли во тьму и не видят света истины. А он был, есть и будет, и всех милости возовет к себе. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, познайте меня, и я дам вам покой и свободу. Вот истинная свобода, когда мы в Боге. И я раньше не знал этого. До 27 лет я только веровал, что Бог есть, но не знал Его. А когда душа моя познала Его Духом Святым, то стала с жаром рваться к Нему, и теперь, горя, ищу Его день и ночь. Господь хочет, чтобы мы любили друг друга. В этом свобода. В любви к Богу и к ближнему. В этом и свобода, и равенство. А в земных чинах равенства быть не может. Но это не важно для души. Не всякий может быть царем или князем. Не всякий может быть патриархом, или игуменом, или начальником. Но во всяком чине можно любить Бога и угодить Ему. И только это важно. И кто больше любит Бога на земле, тот в большей славе будет в царстве. Кто больше любит, тот сильнее стремится к Богу, тот ближе будет к Нему. Каждый будет прославлен в меру любви своей. И я узнал, что любовь бывает разная по силе своей. Кто боится Бога, чтобы его чем-нибудь не оскорбить, это первая любовь. Кто имеет ум чистый от помыслов, это вторая любовь, большая первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей, это третья любовь, и еще большая. Четвертая, совершенная любовь к Богу. Это когда кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освещается тело, и будут мощи. Так бывает у великих святых мучеников, у пророков, у преподобных. Кто в этой мере, тот неприкосновенен для плотской любви. Он может свободно спать с девицей, не испытывая к ней никакого желания. Любовь Божия сильнее, чем любовь девицы, которой влечется весь мир, кроме тех, кто имеет благодать Божию в полноте. Ибо сладость Духа Святого перерождает всего человека и научает его любить Бога в полноте. При полноте любви Божией душа не прикасается к миру, хотя и живет человек на земле среди других, но от любви Божией забывает все в мире. И горе наше в том, что по гордости ума своего мы не стоим в этой благодати, и она оставляет душу, и душа ищет ее, плача и рыдая, и говорит, «Скучает душа моя, о Господи!»